现在呢，准备从湖北啊回到那个河南郑州。现在经过了湖北的一个小镇，看看这个镇里面、村里面发展成什么样子了。好久没有来过湖北了，感觉这边的变化挺大的。人人都有小车，都是注重两层的别野，房子啊，跟我早些年来的时候完全不一样了。不得不说，湖北这些年发展的确实很不错，后面还有工厂，还有好多小汽车。这哪里是镇呐、啊，哪里是村落、啊，完全就是县城嘛！真的很漂亮，到处都是高楼，到处都是大厦，到处都是小车，马路修得非常宽。我们呢是坐了大巴过去的，然后虽然说有火车，但我们没坐，因为去村里面还要落脚见一个人。这边有加油站，说实话，不得不说这些年的发展确实是出乎我的意料，和早些年来的时候啊完全不一样。以前那个路啊，真的非常的泥泞。现在这个路啊，真的是国道、省道都已经变得很很宽了。记得以前那种国道、省道的时候还要收费呢，现在都已经免费了。然后有些大货车了就走国道、省道，但是把路都压坏了，现在又不收费了。说实话，除了这个国道啊有点红绿灯以外，比高速上面要说实话速度不会慢多少。好了，这都是言外之意吧？你感觉国道免费的话，应不应该呢？应该收费是免费。我感觉的话还是收费比较好，毕竟的话，这个道路维修维护的话还是要费不少钱的。然后大家可以看一下这边连排别墅，哇塞，这哪里是村里面，哪里是镇里面？明明就是，哇塞，富人区啊，看到没有？这边有一个做米的鱼米之乡嘛，湖北。哇塞，都富庶之地啊，这里的人呐、啊，人杰地灵，然后绿水青山，城市建设特别漂亮，到处都是大马路，到处都是小汽车。和我想象中的完全不一样。印象当中，湖北呢还是比较落后的，在农村里面，没想到这发展的如此之快，真的有点感觉到不可思议啊！你们来过湖北吗？看看湖北农村的这个现状，家家户户开小车，看到没有？都注重连排别墅，真的是不一样啊！我现在呢是坐在大巴车上面，带大家领略一下湖北农村的真实面貌，真的感觉啊不一样。没有想到竟然发展的如此之快啊！说实话，在河南那边呢，还有好多是这样的房子，一层的，然后这样的两层的小别也真的很少见。呃，在村里面的话，说实话，这边的田地也比较多，然后大家呢，现在都土地承包制了嘛，家里面也不怎么种了，除非有人过来搞养殖啊之类的啊，都让给别人种了。大部分人呢，都在外面打工挣到钱了，然后回来呢，就盖这样的两层的小别野，真的是好漂亮啊！不愧是千湖之省的湖北，我刚刚就经过了这么一段路，看到了好多条湖啊，河啊也很多。说实话，这个路啊，跟我早些年来的时候真的是舒服多了。以前呢，坐大巴过来的时候啊，真的是颠簸的很啊，颠来颠去的。那个时候还是双层卧铺大巴车，因为路程比较远吧。现在都没有了，都是这种，呃，一层的大巴车，因为现在速度快了嘛，路修的好了嘛，是不是更方便了？有小车的朋友呢，更方便了。我还发现呢，这边还有好几条高速公路呢。为什么要走这个国道呢？就是因为上面堵车了。呃，等会呢绕一下呢，再走那个呃高速公路。我也不太懂啊。你看这门口都种了小树，好惬意啊！这个生活，大家应该看到了吧？以前什么样的房子，现在什么样的房子？对此你们有什么想法？欢迎在评论区留言讨论吧。